Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Electrosoto X. Hoy en este video de electrónica e informática aplicada les voy a presentar algunas utilidades o programas que nos permiten diagnosticar o revisar un computador, ya sea computador de escritorio o un equipo portátil o laptop. Aunque en la web solemos encontrar muchos programas que hagan tareas o opciones similares, eh, en este video les voy a presentar algunos programas que me parecen muy sencillos, fáciles de instalar y que tienen muy buenos resultados. Antes de iniciar quiero hablarles un poco referente a las fallas más comunes que se suelen presentar en una computadora y, y es enfatizar un poco referente a la temperatura. Muchas de las fallas que se presentan en las computadoras son referente a que el, el computador se eleva a ciertas temperaturas y algunos componentes pueden generar algunos problemas como puede ser el procesador, el disco duro, la memoria, la fuente entonces por eso es importante siempre en nuestra computadora eh, que tenga una buena ventilación y que la temperatura se conserve a una temperatura estable para que pueda tener óptimo rendimiento dicho esto vamos entonces a iniciar a hablar un poco de estas utilidades para diagnosticar algunas partes importantes del hardware del computador, como puede ser el disco de la memoria del procesador, se pueden utilizar diferentes métodos, como pueden ser mediante una medición eh, con aparatos como multímetro o algunos aparatos, otros aparatos de medición para diagnosticar estas partes importantes, como también lo podemos hacer por mediante una observación, revisando a ver si el, aparato, el componente en que, eh, o parte del hardware en qué estado se encuentra para así pues, tomar la mejor decisión si es necesario cambiarlo o no pero hay otro método que es mediante programas o software o utilidades que también nos sirven para diagnosticar las partes del computador y saber pues, en qué estado se encuentra y si es necesario el reemplazo o no para eso he traído unos programas eh, de los cuales les voy a hablar un poco en la, forma, en la parte más básica ya que estos programas tienen bastantes opciones o diferentes opciones pero les voy a hablar un poco de la más sencilla la, o lo que a la práctica se puede utilizar vamos a empezar entonces hablando del SpeedFan este programa que se llama SpeedFan es un programa que nos va a permitir verificar eh, las revoluciones del ventilador en qué estado se encuentra el ventilador las revoluciones que tiene también nos va a permitir encontrar o ver la, la temperatura del procesado del CPU a ver en qué estado se encuentra y si es pues si es, está dentro de los parámetros que traen las características del procesado para que trabaje como debe ser también encontramos el HD Tune Pro que es un programa que nos va a permitir verificar el estado del disco duro eh, cómo está en la parte mecánica en la parte de los sectores ya que hay algunas dos partes importantes fundamentales en los discos duros que es la parte mecánica a ver cómo se está moviendo la aguja en cuanto a la lectura y la escritura y otra cosa es referente a los sectores o la parte del disco si tiene sectores defectuosos o no también encontramos el Crystal Disk Info que nos va a permitir hacer un testeo mucho más rápido del disco duro para verificar cuántas veces fue encendido, cuántas veces fue apagado, eh, las revoluciones o la lectura, entre otras opciones. Estos dos en sí son muy buenos, nos permiten verificar el disco duro. Este Prime 95 es un programa excelente que nos va a permitir verificar el procesador, diagnosticar un poco el, el procesador en qué estado se encuentra, ya que va a poner el procesador a trabajar al 100% algo que normalmente en una computadora no se hace ya que muchas personas de pronto por desconocimiento compran un computador a veces y quieren el procesador el último procesador pero no lo ponen a trabajar al 100% entonces nunca se van a dar cuenta del potencial que tiene el procesador con este programa podemos ponerlo a trabajar al 100% y verificar cómo trabaja cada uno de sus núcleos ya sean físicos o virtuales y qué temperatura cómo se puede elevar la temperatura o si la temperatura se conserva como debe ser entonces ese, por eso es la importancia de, de este programa Prime 95 para el procesador. Aquí tenemos el Foodmark que nos va a permitir revisar la tarjeta de video ya sea integrada o independiente. Que puede ser una tarjeta por ejemplo de la integrada de como en el, por ejemplo este equipo que es Intel. O también puede ser una independiente como puede ser una de ATI o de NVIDIA. Sin ningún problema la podemos hacer la revisión y verificar en qué estado se encuentra el GPU o el procesador de gráficos está trabajando o está modelando tiene los colores los píxeles tiene está trabajando todo la parte de los píxeles sin ningún problema o cómo está en la alimentación de corriente ya que algunas tarjetas de gama alta pueden trabajar con eh, cor, eh, una fuente que trabaje con bastante potencia y puede pasar que la, la fuente no esté trabajando con la suficiente potencia y la tarjeta empiece a trabajar mal 
como también puede pasar que el GPU se empiece a deteriorarse, el chip de video empiece a tener problemas de soldadura o de la memoria interna que trae esta tarjeta y empiece a trabajar mal, entonces nos vamos a dar cuenta con este problema. El, vamos también a tener este monitor test que nos va a permitir revisar eh, un poco el, la parte del monitor ya sea LCD o LED vamos a verificar cómo está la retroalimentación, la parte de iluminación vamos a ver los colores cómo se encuentran, cómo se encuentra el contraste la gama de colores, la saturación, el ángulo de visión como entre otras cosas podemos verificar con este programa también el, el, la, la parte de las letras, cómo vamos a mover la letra, recorrido algunos movimientos de algunas imágenes cuando empiezan a moverse, porque una cosa es una imagen donde está estática y otra cosa cuando está en movimiento como es la fluidez de la imagen también tenemos algo muy importante que es el de la memoria en internet podemos encontrar un programa que llama el Mentes pero también en Windows, en Windows 7, Windows 8 podemos encontrar un programa que es, viene por default en, en Windows que se llama Diagnóstico de Memoria de Windows como pueden observar que es este y podemos eh, verificar en qué estado se encuentra la memoria como les decía hay un programa que se llama Mentes pero con este programa de, de Windows podemos también verificar la memoria Aquí nos va a pedir, normalmente en nuestros programas de memoria, nos siempre pide, va a verificar la memoria no bajo eh, la plataforma de Windows, sino que va a ser mediante el arranque, ya que mediante el arranque se puede observar mejor o se puede testear un poco mejor la memoria. Por eso normalmente los programas trabajan en el arranque del Windows. Esto lo vamos a hacer al final del video. Y el, como le dice el monitor test, pues va a servir para lo que es la parte de ese. Vamos entonces a iniciar abriendo cada uno de los programas para que los puedan observar un poco la parte básica ya que como les digo estos programas tienen diferentes opciones pero aquí en la práctica vamos a mostrarles lo, lo más es básico, sencillo para trabajar y que nos va a servir Entonces vamos a abrir el SPIFAM aquí tenemos el SPIFAM y automáticamente el SPIFAM nos va a empezar a cargar eh, la parte de escanear, el bus nos va a empezar a abrir lo que es la parte del procesador normalmente este programa se demora un poquito mientras carga cada una de las partes del computador vamos a mostrar las revoluciones, la temperatura del procesador, del disco duro, entre otras cosas y nos va a verificar también algunos voltajes que se pueden encontrar en la parte de la mainboard voy a minimizarlo acá bueno, vamos a abrir acá el HTUNE PRO es un programa muy interesante que nos va a permitir verificar el estado del disco duro ya sea mecánico o electrónico en el caso de los discos duros mecánicos pues podemos darle aquí en iniciar y nos va a empezar a mostrar unas curvaturas unos picos de bajadas y subidas lo que nos indica lecturas y escrituras en el disco en la parte mecánica muchos discos duros cuando tienen problemas mecánicos pueden presentar algunas caídas muy bruscas que pueden presentar que la aguja no está haciendo el movimiento que debe hacer a la hora de leer o de escribir entonces eso, lo, eso, eso al final este programa al final nos va a mostrar nos va a indicar qué problemas puede hacer nos va a mostrar un promedio de lectura y de escritura como esto es un disco duro electrónico SSD, pues no, no vamos a ver problemas como tales de este tipo de parte mecánica, ya que es un disco duro electrónico y nos va a mostrar incidencia sobre esta parte. Aquí lo voy a parar porque es un test que se demora un poco. Le vamos a dar en, en la otra opción que se llama Error Scan, nos va a aparecer acá, le vamos a dar estar y nos va a mostrar en esta opción, esta segunda opción que trae, de varias que tiene, nos va a mostrar cómo se encuentran los sectores del disco duro, los bloques, cada uno de los bloques del disco duro y si hay algún bloque que se encuentre en mal estado nos va a aparecer acá en rojo y nos va a, pues vamos a poder tomar la decisión si es necesario cambiarlo o no dependiendo de donde esté el bloque, si está en el inicio hasta el final y pues que pueden ir en el sistema operativo esto es un test a mí que se muere un poco aquí lo voy a parar solamente les muestro algo como sencillo acá podemos vernos cuenta, nos va a dar como una descripción de lo que hizo el análisis que hizo el, el programa nos va a decir en qué estado se encuentra el disco duro por lo menos aquí me apareció el estado del disco duro es en ok, o sea que un disco duro que está sin ningún problema la temperatura es de 49 grados la temperatura más o menos promedio en un disco duro cuando está trabajando a cier en cierto tiempo voy a dar acá a finalizar voy a dar acá el Crystal Disk que es un programa también que nos sirve para diagnosticar el disco duro aquí nos aparece estado de salud, nos aparece el 100% temperatura 46 grados, es decir más o menos promedio de lo que estaba el otro programa nos aparece acá eh, la verificación de algunas características del disco duro aquí nos aparece el feedware, el modo de transferencia, SATA, el, el letras de unidad que tiene y aquí nos aparece velocidad, número de encendidas, horas de encendido o sea nos muestra el estado del disco duro desde cero 
velocidad de rotación aquí no aparece ya que es un disco duro electrónico y no tiene una rotación como sería un disco duro electrónico es un disco duro electrónico SSD entonces no aparece rotación entonces para que lo tengan en cuenta es pues, que un estado de salud bueno es decir que el disco se encuentra en estado perfecto ahora vamos a hablar del Prime 95 es un programa que nos va a servir para testear el procesador si se darán cuenta es un programa que nos abre estas tres eh, ventanas aquí simultáneas y podemos poderle dar un test vamos a darle un testeo al procesador le vamos a colocar acá en dice opciones vamos a darle tortura testeo tortura y le vamos a dar ok es decir aquí lo que vamos a hacer es empezar a que el trabajo traje el procesador traje el 100% este tipo de procesos puede rentalizar o puede poner lenta la máquina ya que va a poner a trabajar el procesador al 100% y va a utilizar parte de la memoria que tengamos si tenemos poca memoria en la computadora pues va a poner la computadora lenta como nos vamos a dar cuenta si realmente está trabajando el 100% vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir el administrador de tareas de windows que yo aquí lo tengo previamente ya ejecutado y aquí nos va a aparecer si se darán cuenta apenas le hundí el, 100%, el testeo tortura automáticamente nos aparece una línea al 100% aquí nos dice cpu al 100% y memoria este computador tiene 4 GB de ram pero para casi la mayoría de la memoria la está utilizando y por eso el computador se puede poner un poco lento pero nos damos cuenta que el procesador está trabajando al 100% y sin, sin ningún problema algo que como les decía algunas personas no utilizan el computador o el procesador al 100% y no se darán cuenta del potencial que tiene si el computador empieza o el procesador tiene problemas de temperatura pues a trabajar al 100% se va a calentar más eh, va a generar más calor el, la disipación y pues si no tiene buena disipación pues se va a recalentar y se va a reiniciar o se puede bloquear aquí está trabajando sin ningún problema es decir que no hay ningún problema de temperatura por el momento en este computador entonces lo que podemos hacer es minimizar cerrar acá y acá donde dice opciones lo que voy a hacer es eh, test le voy a decir que esto es decir voy a parar estos procesos esto como lo hace o como trabaja este programa más adelante le explicaré mediante qué ejecuciones algoritmos trabaja esto para que el procesador trabaje al 100% cosa que no harían algunos programas que trabajan normalmente uno en el día a día ahora eh, vamos a hacer el testeo del PUMAR que es un testeo muy bueno que es el de la tarjeta de video vamos a darle aquí PUMAR es un programa como les decía que trabaja también eh, que consume bastante recursos pues no tanto recursos sino que va a consumir un poco de memoria si tenemos poca memoria pues se nos va a rentar y se puede poner lento la computadora por eso siempre es importante que cuando vamos a trabajar estos programas solamente lo pongamos a hacer las tareas que necesitamos no nos podemos poner a trabajar otras cosas mientras ellos hacen el testeo entonces le voy a dar acá resolución le puedo dar full screen toda la pantalla completa o le puedo dar solamente la resolución más baja le voy a dar aquí 430 para no exagerar tanto en esta computadora y, y va a ser un testeo sencillo entonces le voy a dar booting test aquí me dice una precaución dice que es un programa de, de verificación de aplicación de GPU y puede experimentar alguna inestabilidad en el sistema o apagar es decir que puede reiniciar o se puede apagar el computador entonces aquí ya lo, le da una precaución para que no se vayan a asustar si la tarjeta de video tiene algún problema tiene problemas de energía o la fuente no está alimentando bien la tarjeta pues el equipo va a presentar algunas fallas le voy a dar aquí go para que inicie entonces si se darán cuenta automáticamente empieza a trabajar si darán cuenta esta figura no es una figura sencilla es una figura de modelación que genera mucho fps y entonces va a presentar es que la tarjeta va a empezar a esforzarse o a trabajar más de lo normal es decir a casi a su 100% para eh, hacer este tipo de testeo aunque la resolución aquí está muy baja si la coloco más alta pues va a quedar el computador un poco más lento si darán cuenta el modo se pone, se pone lento pero por lo menos el computador no se bloquea no se reinicia que puede pasar cuando una tarjeta de video está generando algún problema ya sea por el driver porque tiene problemas de fuente o el GPU se está calentando tanto que no soporta esta prueba y se reinicia y comienza a sacar errores que pueden presentarse entonces ahí se darán cuenta si más adelante en el juego les va a dar o no o le, le pueden exigir a la tarjeta de video aquí lo que yo voy a hacer es cerrarla pues no voy a hacer más este testeo le voy a cerrar acá le voy a dar aquí quitar y vamos a hacer en esta parte en este video vamos a ver el monitor test que nos va a permitir monitorear el test el, el monitor ya sea monitor lc o led le va a dar doble clic le vamos a dar a continuar es un programa demo que lo tengo aquí para hacer esta prueba así sencilla le va a dar estar aquí nos dice la, la resolución que tiene la frecuencia 
que está manejando 60 Hz, que es normalmente el promedio que trabajan estos monitores, le va a dar estar y automáticamente me va a aparecer estos cuadros que pues, de cierta forma no indicaría nada, pero sí indica mucho que es la parte de cómo se ven las figuras eh, eh, circulares, cuadradas, las líneas y las podemos verificar bien sin no ningún detalle. Le voy a dar con la espacia ahora, vamos a pasar, vamos a ver los colores sólidos básicos como es el rojo, el verde el azul, a ver en qué estado si los vemos en los colores como deben ser o si cambian alguna, alguna foto el blanco, en el blanco podemos ver que está el blanco perfecto, no encontramos puntos, píxeles muertos ni nada de detalles podemos ver que la, la capacidad de la luz es casi uniforme por todos los lados, en todos los ángulos es decir que está trabajando bien eh, vemos lo, en lo que es la sombra esta sombra oscura cómo se va, cómo se va eh, desapareciendo mandando más el rojo entre otras muchas opciones que tiene este, este programa, aquí también vemos un poco lo que es la parte de la interferencia, la saturación, cuando tiene mucha saturación o mucho contraste el monitor, pues podemos ver algunas líneas que pueden incomodar. La parte de los píxeles, vamos a ver en lo que es parte de cuadros de píxeles, como se pueden ver, si hay alguna interferencia. Esta parte también es muy interesante, más que todo para cuadrar pantallas que manejan pantallas táctiles, como la puede ser de los portátiles o algunos PLC o programas que utilizan eh, parte portátil para ajustar la parte táctil, entonces es buena. Y eh, aquí tiene otras opciones, más adelante le explicaré con más detalle cada una de estas opciones, ya que tiene bastantes. Y pues aquí en este video no lo puedo alargar tanto hablando de esta parte. Lo voy a dar sí, espacio ahora pues para seguir. Y para finalizar, pues aquí estaba esta parte que es la parte de lo que son las fuentes, los diferentes tamaños de fuentes. A ver en qué, desde la más pequeña hasta una fuente mucho más grande, a ver si se alcanza a observar, a detallar muy bien las letras y los números sin ningún problema. A ver, siguiente. La imagen es como se ve y ya salgo el programa. Perfecto. Aquí ya hicimos un testeo muy rápido de varias cosas del computador y se, se encuentran en perfecto estado, pues según el diagnóstico rápido que le hicimos ya con más detalles cada uno lo puede hacer ya por último ya sea solamente queda reiniciar el, el computador y hacer el testeo de la memoria que es utilizando esta opción que dice reiniciar ahora y comprobar si es un problema es recomendado guarde su trabajo y cierre todos los trabajos abiertos Entonces, esta memoria te la voy a ir aquí a reiniciar Si se darán cuenta, eh, la computadora ha reiniciado y ha empezado a hacer el testeo de la memoria. Esperamos hasta que se cumpla el 100% para ver en qué estado se encuentra la memoria de esta computadora y nos daremos cuenta que la computadora está funcionando bien. Si vieron en los otros programas, aunque no pude hacer el diagnóstico del disco duro, o algo, pero sí pudimos hacer el, el de la tarjeta de video, es, ya estamos haciendo el de la memoria, el del procesador que fue algo muy rápido pero el procesador no se reinició, no se bloqueó a pesar de que lo pusimos a trabajar al 100% vamos a esperar el de la memoria para continuar con el video mientras va haciendo el testeo el de la memoria quiero darles agradecimientos a todas aquellas personas que han dejado sus comentarios que se han unido a este nuevo canal que está iniciando pero que, que ha gustado mucho gracias a todas las personas que me dejan esos me gusta dejan esos buenos comentarios y que hacen que este canal cada vez crezca más que esta comunidad se haga un poco más fuerte y gracias a todas esas personas con esa buena energía que me dicen que los videos les han gustado mucho y que en cierta forma le han servido para resolver sus problemas Todas esas personas, colegas, personas que se dedican a la parte electrónica, a la parte de sistemas y que estos videos en cierta forma les simplifican o le permiten diagnosticar una computadora un poco más rápida. Gracias a todos ellos, gracias a ellos que el canal poco a poco va subiendo y le doy agradecimiento a todas las personas que comparten mis videos. Ya que cada vez que una persona comparte un video eh, eh, como se dice la ola de nieve va creciendo y muchas personas les va llegando esta información 
aquí ya va en 32, esperamos al 100% para que termine el 100% para ver cómo termina. Este tipo de testeo es muy rápido. También es claro que depende de la memoria que tenga. Si tiene mucha memoria la computadora, pues se va a demorar un poco más. Este computador tan solo tiene 4 GB de RAM de R3. Entonces lo está haciendo en cierta forma un poco más rápido. Pero hace un diagnóstico muy interesante de la memoria. ya va prueba ejecutando paso de prueba 2 de 2 0 por ciento es decir ya va la segunda la segundo paso que ya esté finalizando el 100% abajo en estado nos aparece aún no se detectó ningún problema aunque a veces parezca que la prueba está inactiva sigue ejecutándose espere a que se completen las pruebas es decir que no nos vamos a apurar a la hora de hacer la prueba y pensar que porque se quedó quieto por un momento la prueba se detuvo o se bloqueó el equipo Normalmente dice, Windows nos dice, Windows reiniciará el equipo automáticamente. Los resultados de las pruebas se mostrarán de nuevo después de que inicie la sesión. Es decir, una vez realizado esta prueba, Windows nos notificará, nos dirá en la barra de tareas en qué estado se encuentra la memoria. Pero solo lo sabremos una vez que entre a, al escritorio de Windows. Ya casi termina, 79, 80, 100% va a iniciar entonces solamente le agregamos o iniciamos el equipo y ya tenemos el equipo de nuevo si darán cuenta acá abajo en la barra nos va a aparecer cerramos acá estos programas y esperamos que nos aparezca mensaje que nos diga en qué estado
estado se encuentra la memoria. Normalmente siempre sale aquí en esta barra, esperamos un poco para que nos aparezca. Si hay algún error en la memoria, en el testeo nos vamos a dar cuenta y nos va a salir, el error nos va a salir con la notificación. Bueno, como se darán cuenta, hemos utilizado los varios programas para hacer el diagnóstico de, de, la, de algunas partes importantes del computador y en esta forma nos ha facilitado eh, cómo se encuentra en, las, el, en la parte del hardware entonces se ven un programa muy sencillo fácil de utilizar si les gustó este video o quieren que les hable un poco más de cómo se utiliza más a fondo cada uno de los programas pues pueden dejar sus comentarios son programas que los podemos buscar en internet, eh, por la web, los podemos descargar, algunos son de prueba, otros son pagos, pero pues en internet hoy, se, hoy en día se suelen conseguir muchos programas. Entonces, espero que este video les haya sido de su agrado, no olviden comentar, dejar su me gusta o no me gusta y re, eh, hacer parte de, de, de este canal. Entonces, hasta la próxima, chao chao, se cuidan.